హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే బెల్లంతో క్యారెట్ హల్వా అనమాట సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అసలుకి ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది క్యారెట్తో బెల్లంతో వేసిన క్యారెట్ హల్వా మిఠాయి మిఠాయి లాగా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అసలు ఎమ్మీ టేస్ట్ అనుకోండి ఇంకా ఇంకా అసలు చెప్పాలంటే తెలియని వాళ్ళకి పెట్టేస్తే ఇది చెక్కతో చేసాము బెల్లంతో చేసామో అసలు తెలియకుండా తినేస్తారు అనమాట చక్కెర బెల్లంకి తేడా అసలు తెలియలేదు అనమాట నాకు ఈ క్యారెట్ హల్వా సో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన గన్ సింబల్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి అయితే నేను ఈ మధ్య బెల్లంతో చాలా ప్రయోగాలు చేస్తున్నాను అనమాట స్వీట్స్ అని అంతే ఇంకా బెల్లంతో ఏమి వెరైటీస్ ఉంటాయని అవన్నీ పెడదామని డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట అంటే మంచి వచ్చినా షేర్ చేసుకుంటాను బాగా రాకపోయినా షేర్ చేసుకుంటాను మీతో సో అంటే ఎందుకు బెల్లంతో అనుకుంటున్నానంటే ఎందుకు షుగర్ అన్నీ చాలా తినేస్తున్నాం ఇంట్లో అందరూ ఉంటున్నారు కదా పిల్లలు హస్బెండ్ అందరూ ఉంటున్నారు కాబట్టి వైట్ రైస్ మైదా వైట్ సాల్ట్ వైట్ షుగర్ ఇవన్నీ అమ్మో ఎంత జంక్ అసలు ఇవన్నీ తినకూడదు అసలుగా కాకపోతే ఇది తగ్గించాలని అనే వేలో వెళ్తున్నాను అనమాట ఎంత బాగుందో క్యారెట్ హల్వా చూడ్డానికి చూడ్డానికి కాదు తినడానికి కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే మనం క్యారెట్ హల్వా చేద్దాం పదండి నేను క్యారెట్ ముక్కలను పీల్ తీసేసుకొని నేను తురుమ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ తురుమ మిషన్ అనమాట ఇంకా టప్పర్ వేర్లో ఇలా తురుమ వేసుకుంటాను నేను ఈ తురుమ అంతా ఒక హాఫ్ కేజీ అనమాట హాఫ్ కేజీ క్యారెట్ తీసుకొని తురుమ వేసుకున్నాను ఇలాగా తీసుకొని మనం ఇప్పుడు కడాయి పెట్టేసుకోవాలి బాండి వేడెక్కాక ఇప్పుడు నేను ఆయిల్తో చేస్తున్నాను అనమాట ఆయిల్ బట్టతోనే చేస్తున్నాను మీకు నెయ్యి ఇష్టం ఉంటే నెయ్యితో చేసుకోవచ్చు నేను నెయ్యి వాడట్లేదు గీ వాడట్లేదు మీరు నెయ్యి వేసు వేసుకుంటూ వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడైతే వంట సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడుతున్నాను తర్వాత రెండు పీసెస్ అమూల్ బటర్ వాడుతున్నాను అంతే అది వేసేసిన తర్వాత కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ నేను ఏం తీసుకున్నాను అంటే బాదం పప్పు జీడిపప్పు కిస్మిస్ తీసుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఐదారు పప్పులు తీసుకున్నాను అనమాట అవి చిన్న ముక్కలు కనుక తరుముకున్నాను ఐదు జీడిపప్పులు ఐదు బాదం పప్పులు అట్లా తీసుకుని ముక్కలు తరుముకున్నాను అనమాట అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కిస్మిస్ వేసేస్తాను అనమాట ఫస్ట్ కిస్మిస్ వేయకూడదు కిస్మిస్ త్వరగా వేగిపోతుంది కాబట్టి జీడిపప్పు బాదం పప్పు కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి అవి జీడిపప్పు జీడిపప్పు బాదం పప్పు ఫస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత కిస్మిస్ వేసుకోవాలి కిస్మిస్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత క్యారెట్ హల్వా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి బాగా వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను చూడండి అలా బెలూన్ లాగా రావాలి ఎక్కువ మాడనివ్వకూడదు మాడితే టేస్ట్ ఉండదు నవ్వులతా ఉంటే మనకి టేస్ట్ అదనమాట డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతే అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ ఎలాగో హీట్ ఉంది కాబట్టి మనం తురుముకున్న క్యారెట్ వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా కలుపుతూ ఉండాలి క్యారెట్ కొంచెం ఇప్పుడు ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా సగానికి వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చూస్తూనే ఉండాలన్నమాట నాకు ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోయింది ఈ హాఫ్ కేజీ హల్వా ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోయింది అంతే ఇలా తిప్పుతూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతుంది సాఫ్ట్ అయ్యే సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో నీళ్ళు కానీ నూనె కానీ ఏమి వేసుకోకూడదు ఇప్పుడు అది కొంచెం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక రెండు కప్పులు పాలు పోసుకోవాలి పాలు చిక్కగా ఉంటేనే హల్వా టేస్టీగా ఉంటుంది పాలు చిక్కగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి నేను రెండు కప్పులు పాలు పోసాను రెండు కప్పులు పాలు పోసిన తర్వాత ఈ పాలల్లో ఈ క్యారెట్ తురుము అనేది బాగా ఉడకనివ్వాలి పాలన్నీ ఇగిరిపోవాలి ఇగిరిపోయేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి క్యారెట్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చూపిస్తున్నానంటే మార్కెట్లో ఇప్పుడు బెల్లము గడ్డలు కాకుండా ఇంకా బెల్లం తురుము కూడా దొ దొరుకుతుంది అనమాట ఈ బెల్లం తురుము ఇప్పుడు ఇలాంటి స్వీట్స్కి బాగా పనిచేస్తుంది దీని డస్టు లాంటివి అలాంటివి ఏం లేవన్నమాట నిన్న కేక్ చేసాను కదా ఆ కేక్లో కూడా నిన్ను కరిగించి ఎందుకని మంచిది అనేసి నేను కరిగించి వేశాను అనమాట కరిగిస్తే కూడా డస్ట్ గడ్డి దుమ్ము దూళ్ళు అట్లా ఏమి రాలేదన్నమాట అందుకని ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వేసేస్తున్నాను గడ్డ అయితే మనము కరిగించుకొని వేసుకోవాలి అయితే నేను ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ హాఫ్ కేజీ క్యారెట్ తురుముకి ఒక కప్పు బెల్లం రెండు కప్పుల పాలు పోసుకున్నాను అనమాట అంతే ఇది మెజర్మెంట్ 
ఇది ఎందుకంటే ఈ ఈ బెల్లం బెల్లం పౌడర్ అనేది బాగా స్వీట్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట నార్మల్ బెల్లం కంటే ఇది స్వీట్ ఎక్కువ ఉంది అందుకే నేను ఒక కప్పు బెల్లం వేసేసుకున్నాను అంతే ఇది మెజర్మెంట్ ఈ బెల్లం బెల్లం తురుము వేసిన తర్వాత క్యారెట్ తురుము లో క్యారెట్లో బాగా వాటర్ వచ్చేసాయి కదా ఆ క్యారెట్లో ఆ వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయేంత వరకు మనము ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి అలాగని గ్యాస్ హైలో పెట్టేసి మనం ఫ్రై చేయకూడదు ఉడికించకూడదు మీడియం టు సిమ్లోనే ఉంచాలి అలాగే చేయాలన్నమాట నేను ఇప్పుడు సిమ్లోనే ఉంచేస్తున్నాను ఎందుకంటే సిమ్లో వేసేస్తేనే టేస్టీగా ఉంటుందని అంతే కొంచెం వాటర్ ఉన్న టైంలోనే మనము హాఫ్ టీ స్పూన్ కంటే తక్కువ యాలకుల పౌడర్ వేసుకొని కొంచెం కలుపుకోవాలి ఇదంతా ఇదంతా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఈ వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి హల్వాని మనం ఉడికిందని ఎట్లా తెలుస్తుందంటే మనం ఈ తురుము నుంచి ఎట్లా పట్టేసుకొని అలా తుంచేస్తే మనకు సాఫ్ట్గా తుంచుతుంద తురుగుతుంది అనమాట ఏమన్ తురుగుతుందా ఏమంటారు కట్ అయిపోతుంది సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది మెత్తగా అయిపోతుంది మనం వేళ్తో ముట్టి మొత్తే అనమాట చూడండి అలా స్మూత్ అయిపోతుంది మనకు తెలిసిపోతుంది వాటర్ ఏం లేవు కదా ఇప్పుడు ఇంకా చల్లగైన తర్వాత ఈ క్యారెట్ హల్వా అనేది చాలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఇప్పుడు క్యారెట్ హల్వా తయారైపోయింది ఇప్పుడు మనం ముందు వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ దీంట్లో వేసేసుకొని ఆ ఫ్లేవర్ అంతా దీన్ని పట్టేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఉడికించుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే అలా కలిపేస్తే సరిపోతుంది ఒక టూ మినిట్స్ దగ్గర పడినేస్తే సరిపోతుంది మూత పెట్టేసుకోవాలి అంతే క్యారెట్ హల్వా ఇస్ డన్ అంతే సర్వింగ్ బౌల్లోకి వేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుంటే ఎమ్మీ ఎమ్మీ క్యారెట్ హల్వా హెల్దీగా రెడీ అయిపోయినట్టే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది పెద్ద కష్టమేమి కాదు నచ్చిందా ఈ రెసిపీ మీ అందరు ట్రై చేసి నా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఎలా ఉందో మరి అని మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన గంట సింపుల్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో మరో మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుంటాను బాయ్